ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என் பேர் கார்த்திக் மறுபடியும் உங்களை டெஸ்ட் தமிழா சேனலில் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஆட்டோமேஷன் அல்லது மேனுவல் டெஸ்டிங் வேலைக்கு ஆபத்தாக அமையுமா இல்லையா அப்படின்றது it is i think actually a bigger risk to society than uh cars or planes or or a medicine i think people should be happy that we're a little bit scared of this i think people should be you're happy. a little bit scared a little bit you yeah, personally I, i think if i said i were not you should either not trust me or be very unhappy on this job so oru sila maadama nama adikadi kekkara ore vishayam enna appadina இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது இந்த சேட் ஜிபிடி அப்புறம் இந்த கூகுள் க்ரியேட் பண்ணுற பார்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோஷியல் மீடியாவில் அதிகமாக பேசப்படுது ஏன்னா இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுது இமேஜ் க்ரியேஷன் பண்ணுது வீடியோ க்ரியேஷன் பண்ணுது அதுவே இமெயிலாம் எழுதுது அதுவே பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கிளியர் பண்ணுது க்ரியேட் பண்ணுது எப்படிங்க இது எல்லாமே நடக்குது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் எப்படி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயங்கரமாக கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காலமாக டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைமில் அதோடைய ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதோடைய ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் வேறஸ் இதோடைய ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் பல காலமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிய வருது இந்த சேட் ஜிபிடி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்ற விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைடு அதாவது சைனாவில் இருக்க மிகப்பெரிய சர்ச் இன்ஜின் கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி என்விடியா கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி இந்த அடோப் கம்பெனி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஐயோடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க புதுசு புதுசாக ஃபீச்சர்ஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வர்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை நமக்கு ஆபத்தாக அமையுமா அப்படின்றது தான் இதை பற்றி ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆல்ரெடி பேசிகிட்டே தான் இருக்காங்க அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் க்ரியேட் பண்ண மக்களே வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம ஹியூமனிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆபத்தாக அமையும் அப்படின்றது அதே இன்னொரு தரப்பு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கோடிங் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்யாத பல விஷயங்களை நம்ம இதனால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு நமக்கு வேலை போக போகுதா இல்லை நம்ம வேலைக்கு இது ஆக்சுவலாக ஆபத்தாக அமைய போகுதா இல்லையா அப்படின்றது பேசுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு எந்த விதத்தில் உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கோடிங்கே ஒரு நோட் பேட்ல தான் ஆக்சுவலாக எழுதிட்டு இருந்தோம் நோட் பேட்லேருந்து ஆக்சுவலாக இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த ஐடிஇ அப்படின்னு கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ட் ஐடிஇ அப்புறம் அந்த விசுவல் ஸ்டூடியோ ஐடிஇ அப்புறம் நெட்பீன் ஐடிஇ எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஜாவா சி ஷார்ப் கோடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயின்மெண்ட்டில் வந்து கோடிங் எழுத ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதனால் நம்ம கோடிங் எழுதுறோடைய எழுதுகிற ஆக்சுவல் ஸ்பீடே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக டெவலப் ஆச்சு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம கோடிங் எழுத ஆரம்பித்தோம் அதிலே க்ரியேட் பண்ணுற ஆக்சுவல் மெத்தட்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிலே எக்ஸிக்யூட்லாம் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப்மெண்ட் போயிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வரும் அது நீங்கள் டாட் வச்சுருந்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாப்பப் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா நீங்கள் எழுதுகிற ஆக்சுவல் கோடிங்குடைய ஸ்பீடு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய சஜஷன்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஐடியே உங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயந்தான் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இந்த கிட்அப் கோ பைலட் டேப் நைன் அப்படி எனக்கூடிய சில ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் டூல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஐடியிலேயே நம்ம இன்டெகிரேட் ஆகி நமக்கு சஜஷன்ஸ் மட்டும் கொடுக்காம நம்ம கோடிங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா எழுதி கொடுக்குது நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி ஆக்சுவலாக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி பண்ணுற கோடு கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த கிட்அப் கோ பைலட் டேப் நைன் ப்ரோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதுதான் அதுவும் ஒரு ஒரு விதத்தில் நல்ல விஷயந்தான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெட்டர் கோடிங் பேட்டர்ன் கோடிங் சஜஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்குது இதுவும
அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் சப்போஸ் புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டுக்கான காமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் அது பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனிமே வரப்போகிற காலங்களில் இந்த கிட்டப் கோ பைலட் எக்ஸ் வந்து பண்ண போகுது சரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட் ஜென்ரேஷன்லாம் இந்த டூல்ஸ் நமக்கு செஞ்சு கொடுக்குறதால ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர்ஸ் வேறஸ் இந்த மேனோ டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக இந்த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் மேனோ டெஸ்ட் இன்ஜினியர் சஃபர் பண்ணுற விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் சின்டாக்ஸ் அதே மாதிரி டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செரினியம் வந்து சி ஷார்ப் ஜாவா அதுக்கப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் வேறஸ் இந்த பிளே ரைட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சி ஷார்ப் ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் பைத்தன் சப்போர்ட் பண்ணாது ஒருவேளை உங்களுக்கு பைத்தன் மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பிளே ரைட்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் பைத்தன் புதுசாக படித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து சைப்ரஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சைப்ரஸ் வெறும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஏபிஐ டெஸ்டிங் டூல் அதாவது ரெஸ்ட் ஷார்ப் அல்லது ரெஸ்ட் ஷூலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது சி ஷார்ப் ஜாவா மட்டும் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டூருக்கும் ஒரு ஒரு சின்டாக்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் இல்லை லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜாவாவில் மட்டும் தான் கோடிங் எழுது தெரியும்னா நீங்கள் ஜாவாவில் எழுதிட்டு அதை ட்ரான்ஸ்லேட் டு பைத்தன் ட்ரான்ஸ்லேட் டு சி ஷார்ப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஐ மீன் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் நீங்கள் இதனால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு அதே மாதிரி மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மேனுவல் டெஸ்ட் கேஸ் நீங்கள் எழுதணும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் ஃபுல்லாக எழுதி வைக்கணும் அந்த இந்த ஒரு இந்த பர்டிகுலர் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் மேபி இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்து இதுக்கான மேனுவல் டெஸ்டிங் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக நீங்கள் எழு மேனுவல் டெஸ்ட் கேஸஸ் நான் எழுது அப்படின்னா அதே உங்களுக்கு சஜஷன்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் மேபி இந்த ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் இப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ இது எல்லாமே நல்லா தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதே மாதிரி நம்மளோட வேலைக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு வேலை போக போகுது நமக்கு வேலை நல்லா செக்யூராக தான் இருக்கும் இதனால என்ன பிரச்சனை ஆக போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமே நீங்கள் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டீமில் ஆக்சுவலாக ஒரு ஏழு டெவலப்பர் அல்லது மூணு டெஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனர் அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ்ஆர்இ ஒரு டெலிவரி மேனேஜர் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டீம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏழு டெவலப்பர்ஸில் ஒரு ரெண்டு பேர் ஜூனியர் ஒரு மூணு பேர் மிட் இயர் இன்ஜினியர்ஸ் அப்புறம் ரெண்டு பேர் லீட் இன்ஜினியராக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவேளை இதில் இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸும் இந்த மிட் இயர் இன்ஜினியர்ஸும் பார்க்குற வேலை பார்க்குற சில விஷயங்களை ஒருவேளை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னாலேயே செய்ய முடியும் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக சில கோடிங்லாம் எழுதி கொடுத்துருவோம் யூனிட் டெஸ்டிங் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதாவது இதுதான் இந்த வேலைகள்லாம் இந்த இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டீம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பர்ஸை வந்து ஹையர் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா இத்தனை டெவலப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம என்னங்க பண்ண போகிறோம் எதுக்கு நம்ம பில்லிங் பண்ண போகிறோம் தேவையில்லாமல் இவங்களை வச்சு அப்படின்றதுக்காக இந்த சைஸை வந்து அப்படியே குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு வேளை இந்த ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் மட்டும் தான் எழுதுகிறாங்க மேனுவல் டெஸ்டிங்லாம் எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த ஏஐ வந்து கோட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்காக மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் ஏஐ யூஸ் பண்ணி அது வெறும் டூ ஹவர்ஸில் முடியுதுன்னா மிச்சம் இருக்கிற ஃபோர் ஹவர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ண வச்சு இந்த மேனுவல் டெஸ்டர்ஸோடைய கவுண்டே நீங்கள் குறைக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி இந்த டீம் எப்படி ஆயிரும் அப்படின்னா இதோட டீமோட மொத்த சைஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடும் டோட்டலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமே மொத்தம் ரெண்டு டெஸ்டர் அதில் ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் இன்ஜினியர் அப்புறம் நாலு டெவலப்பர் அப்புறம் ஒரே பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்இ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஷேடு எஸ்ஆர்இ மட்டும் தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டெலிவரி மேனேஜர் அப்புறம் ப்ராடக்ட் ஓனர் ஸோ ஓவராலாக ஒரு மொத்த டீமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 
நம்ம கோடிங் எழுதுறப்பவே நம்ம பெஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கோடிங் எழுத ஆரம்பிச்சு டெஸ்டிங் பண்ணுறப்பவே வந்து பெஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் கோடிங் எழுத ஆரம்பிச்சு டெஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபெக்ட் ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இதனால் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா டீமோடைய ஆக்சுவல் கல்ச்சர் ப்ளஸ் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்டிவ் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் ஆக்சுவலி ஸோ இதனால் நமக்கு ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் கவுண்ட் குறைஞ்சா கூட நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம பண்ணுற வேலை நம்மளால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்டராகவும் கொடுக்க முடியும் இதனால தான் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாருமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ரொம்ப புஷ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த மைக்ரோசாஃப்டில் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா டூல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது தாங்க ஆக்சுவலாக நடக்கப்போகுது இனி இனி வரப்போகிற காலங்களில் டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே டயத்தில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அது இல்லாமல் அதோடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நம்ம தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கியூஏ ஜாபுக்கு ஆபத்து அமையுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கியூஏ ஜாப் மட்டும் கிடையாதுங்க டெவலப்மெண்ட் ஜாப் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஜாப் என்னென்ன இருக்கோ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண பண்ணுறோமோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பட் ஓவராலாக கியூஏ ஃபுல்லாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா டெஃபினட்டாக தெரிஸ் கொண்டு பி ஏ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் ரிக்வயர்ட் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு 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 ஹியூமனால் தான் வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியும் பட் என்ன அப்படின்னா இனி வரப்போன காலங்களில் நம்மளால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக டெஸ்டிங்கும் ப்ராசஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி செய்ய முடியும் நம்ம எங்கேயாச்சும் போய் அலைஞ்சி எதை என்ன எதை பண்ணலாம் எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத எங்கேயுமே நம்ம ஹண்ட் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிங்கர் டிப்லேயே இருக்கும் தெரியுமாங்க முன்னாடிலாம் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸும் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் கன்ஃபிகரேஷன் இந்த ஐபி அட்ரெஸ்லாம் செட் பண்ணுறது டிஎச்சிபிலாம் செட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது எஸ்கியூஎல் சர்வர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ எத்தனை பேர் நீங்கள் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸே பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப கம்பெனிஸாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேப்டாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அந்த லேப்டாப்பில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க இது வரைக்கும் நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக நாங்கள் ஐடி சப்போர்ட்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஐடி சப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த உட்காந்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக அந்த சாஸ் ப்ராடக்ட் அதாவது சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் ப்ராடக்ட் வச்சு உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து உங்களே பண்ண வைப்பாங்க ஸோ பேசிக்கலி நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்ற வேலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் முன்னாடி நான் ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அது குறைஞ்சி வெறும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ ஓவரால் ஒரு பெரிய கம்பெனின்னு எடுத்தாலே முந்தினா ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ மொத்தமே ஒரு அஞ்சு பேரோ ஆறு பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸோட ஜாபே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் த நம்பர் ஆஃப் ஹெட் கவுண்ட்ஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஜாப் கம்ப்ளீட்டாக குறையும் இது நம்ம ஆல்ரெடி எவிடென்ட்டாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இனி பரப்போல காலங்களையும் கியூஏ மற்றும் டெவலப்பருடைய ஒர்க்கும் இருக்க போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத தயவு செய்து கமெண்ட்ஸில் போடுவோம் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வீடியோ வாட்